നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒറ്റപ്പാലം ഷൊർണൂർ തൃശൂർ റൂട്ടിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ നടത്തി വന്ന പണിമുടക്ക് പിൻവലിച്ചു സ്റ്റോപ്പുകൾ കുറച്ച് കുളപ്പുള്ളി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ബസ്സുകൾ കയറാൻ തീരുമാനം സമരം പിൻവലിച്ചത് ഒറ്റപ്പാലം സബ് കളക്ടറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഒറ്റപ്പാലം പത്തിരിപ്പാലയിൽ ദമ്പതികളെ ട്രെയിൻ ഇടിച്ച് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി മരിച്ചത് നെല്ലിക്കൃഷി സ്വദേശി സോമശേഖരനും ഭാര്യ മിന്നിതയും പട്ടാമ്പിയിൽ ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് ഞാങ്ങാട്ടിൽ സ്വദേശി മരിച്ചു മണ്ണാർക്കാട് ദേശീയപാതാ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു കോടതിപ്പടിയിലെ വളവ് നിവർത്തി പൊതുമരാമത്ത് ഓഫീസിനോട് ചേർന്ന് അടുക്കുചാൽ മാറ്റി നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനം ഷൊർണൂരിലും വൃക്കരോഗികൾക്ക് സൌജന്യമായി ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാൻ സൌകര്യം സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രം എം ബി രാജേഷ് എം ബി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ രക്തബാങ്കിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ തുടങ്ങി വനിതകൾക്ക് തൊഴിൽ പരിശീലനവുമായി ഏലംകുളം കുന്നക്കാവ് സംഗമം വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ മാതൃകാപര ഒറ്റപ്പാലം ഷൊർണൂർ തൃശൂർ റൂട്ടിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ നടത്തി വന്ന പണിമുടക്ക് പിൻവലിച്ചു ഒറ്റപ്പാലം സബ് കളക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ചർച്ചയ്ക്കൊടുവിലാണ് അഞ്ചു ദിവസം നീണ്ടിരുന്ന പണിമുടക്ക് ജീവനക്കാർ അവസാനിപ്പിച്ചത് എല്ലാ ബസ്സുകളും കുളപ്പുള്ളി സ്റ്റാൻഡിൽ കയറാനും ചർച്ചയിൽ തീരുമാനിച്ചു കുളപ്പുള്ളിയിൽ ലോറിയിടിച്ച് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ബസ്സുകാരെ പണിമുടക്കിലേക്ക് നയിച്ചത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് മുന്നിൽ ബസ് നിർത്തിയിട്ടതാണ് മരണത്തിന് കാരണമാക്കിയതെന്നതിനാൽ എല്ലാ ബസ്സുകളും കുളപ്പുള്ളി സ്റ്റാൻഡിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ബസ് ജീവനക്കാരോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും കുളപ്പുള്ളി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കയറാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ബസ് ജീവനക്കാർ പണിമുടക്ക് നടത്തുകയായിരുന്നു ഓടിയെത്താനുള്ള സമയപ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് സ്റ്റാൻഡിൽ കയറാത്തതെന്നാണ് ജീവനക്കാർ പറയുന്നത് തുടർന്ന് ബസ് ജീവനക്കാരുമായി നഗരസഭാ അധികൃതർ ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു പണിമുടക്കിന്റെ അഞ്ചാം ദിവസമാണ് ഒറ്റപ്പാലം സബ് കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തത് ആർ ടി ഒ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഷൊണ്ണൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ വി വിമല ബസ് ഉടമകൾ തൊഴിലാളി സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു ഒന്നര മണിക്കൂറോളം ഒറ്റപ്പാലം സബ് കളക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ ചർച്ച നടന്നു ചർച്ചയിൽ ഷൊണ്ണൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സണും ബസ് ഉടമകളും കുളപ്പുള്ളി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹളമുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും സബ് കളക്ടർ ഇടപെട്ട് തീരുമാനത്തിലെത്തുകയായിരുന്നു ഒറ്റപ്പാലം തൃശൂർ റൂട്ടിലുള്ള എല്ലാ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബസ്സുകളും ഇനി അംഗീകൃത സ്റ്റോപ്പിൽ മാത്രം നിർത്തി യാത്രക്കാരെ കയറ്റിയിറക്കേണ്ടതാണെന്നും കുളപ്പുള്ളി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നും തീരുമാനിച്ചതായി സബ് കളക്ടർ ജെറോമിക് ജോർജ് പറഞ്ഞു ബസ് ഓണേഴ്സും ബസ് തൊഴിലാളികളും മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയർപേഴ്സണും നമ്മുടെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും പോലീസിൽ നിന്നും മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ നിന്നും ആർ ഡിയും എല്ലാവരും സഹിതം സബ് കളക്ടർ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനം ഇതാണ് ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ബസ്സുകൾ തൃശ്ശൂർ ഒറ്റപ്പാലത്തിലുള്ള റൂട്ടിൽ എല്ലാ ബസ്സുകളും അനുവദിച്ച റൂട്ടുകൾ മാത്രമേ അവർ നിർത്താൻ പാടുള്ളൂ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പിലുള്ള അനുവദിച്ച സ്റ്റോപ്പിൽ മാത്രം നിർത്താൻ പാടുള്ളൂ ആൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ബസ്സുകൾ കൊല്ലുപള്ളി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും കയറും അതാണ് നമ്മൾ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് പീക്ക് ടൈമും നോൺ പീക്ക് ടൈമും അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഫുൾ ടൈം ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ അവർ കയറും പക്ഷേ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പിൽ ബസ്സുകൾ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ച സ്റ്റോപ്പിൽ മാത്രമേ കയറാൻ പാടുള്ളൂ ആൻഡ് ഇത് എല്ലാവർക്കും സമ്മതമാണ് സബ് കളക്ടറുടെ ഉത്തരവ് അംഗീകരിച്ചാണ് ബസ്സുകാർ പണിമുടക്ക് പിൻവലിക്കുന്നതായി അറിയിച്ചത് ബുധനാഴ്ച മുതൽ റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുമെന്ന് ബസ് ഉടമകൾ പറഞ്ഞു പത്താം തീയതിക്ക് ശേഷേ ട്രാഫിക് റെഗുലേറ്റർ കമ്മിറ്റി കൂടുണ്ട് ആ കമ്മിറ്റിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ പരിപൂർണ ഒരു തീരുമാനം അന്തിമ തീരുമാനം അപ്പോഴുണ്ടാവുള്ളൂ അതുവരെ താൽക്കാലികമായിട്ട് ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബസ്സുകൾ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് ഓടുകയും സ്റ്റാൻഡ് കുളപ്പള്ളി സ്റ്റാൻഡിൽ കയറിയിട്ട് ദമ്പതികളെ ട്രെയിൻ ഇടിച്ചു മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി പത്തിരിപ്പാല അതിർക്കാട്ടുള്ള റെയിൽവേ ട്രാക്കിലാണ് ദമ്പതികളെ ട്രെയിൻ ഇടിച്ചു മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ
മണ്ണർക്കാട് ദേശീയപാത വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതിപ്പടിയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അനിശ്ചിതത്വത്തിന് പരിഹാരം കോടതിപ്പടിയിലെ വളവ് നിവർത്തി പൊതുമരാമത്ത് ഓഫീസിന് ചേർന്ന് അഴുക്കച്ചാൽ മാറ്റി നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മണ്ണാർക്കാട് കോടതിപ്പടിയിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഓഫീസിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ അഴുക്കച്ചാൽ നിർമ്മിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു തുടർന്ന് നഗരസഭ ഇടപെട്ട് പ്രവൃത്തി നിർത്തിവെച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നഗരസഭയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ജനങ്ങളുടെ പരാതി ശരിയാണെന്നും ഓഫീസിനോട് ചേർന്ന് റോഡിന്റെ വളവ് നികരുന്ന രീതിയിൽ അഴുക്കുചാൽ മാറ്റി നിർമ്മിക്കാനും തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു പരാതിപ്പെട്ട നാട്ടുകാരും നഗരസഭാ അധികൃതരും ദേശീയപാത പൊതുമരാമത്ത് അധികൃതരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഷൊർണൂരിലും വൃക്ക രോഗികൾക്ക് സൌജന്യമായി ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാൻ സൌകര്യമായി സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഡയാലിസിസ് സെന്റർ എം പി രാജേഷ് എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദിവസം രണ്ട് നേരങ്ങളിലായി എട്ട് പേർക്ക് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഷൊർണൂരിലെ ജനങ്ങളുടെ ഏറെക്കാലത്തെ ആവശ്യങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് വേണമെന്ന് ഈ സ്വപ്നമാണ് ചൊവ്വാഴ്ച സാക്ഷാത്കരിച്ചത് ഭാരത് പെട്രോളിയം കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫണ്ടായ ഒരു കോടി വിനിയോഗിച്ചാണ് നാല് ഡയാലിസിസ് യന്ത്രങ്ങളോടെ സൌജന്യ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് ഇവിടെ ആരംഭിച്ചത് ദിവസം രണ്ടു നേരങ്ങളിലായി എട്ട് പേർക്ക് സൗജന്യമായി ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യത്തോടെയാണ് ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എം പി രാജേഷ് എം പി ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഷൊർണൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ വി വിമല അധ്യക്ഷയായി ബി പി സി എൽ കൊച്ചി റീഫൈനറി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ പ്രസാദ് കെ പണിക്കർ വൈസ് ചെയർമാൻ ആർ സുനു നഗരസഭാംഗങ്ങളായ പി നിർമ്മല കെ എൻ അനിൽകുമാർ വി പുഷ്പലത എം നാരായണൻ പി ദിവ്യ ഡി അജിത വി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മുസ്തഫ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അശ്വതി പുരുഷോത്തമൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ബ്ലഡ് ബാങ്കിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു എം പി രാജേഷ് എം പി പ്രവർത്തികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഒരു മാസത്താണ് അതൊരു പരസ്യമായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള ഉറപ്പാണ് ഒരു മാസത്തിനകം എച്ച് എൽ എൽ പണി പൂർത്തിയായി ബ്ലഡ് ബാങ്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കും ഒരുപക്ഷെ ഉദ്ഘാടനം നമുക്ക് ഔപചാരികമായിട്ട് നടത്താൻ ആ സമയത്ത് പറ്റണമെന്നില്ല കാരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിജ്ഞാപനം വന്നാൽ പിന്നെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം വരും അപ്പോ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഉദ്ഘാടനമായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കാം മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഹൈടെക് ബ്ലഡ് ബാങ്കിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ഉദ്ഘാടനം എം പി രാജേഷ് എം പി നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ മുനിസിപ്പൽ വൈസ് ചെയർമാൻ ടി ആർ സെബാസ്റ്റ്യൻ അധ്യക്ഷനായി എം പി രാജേഷ് എം പിയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടും കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിന്റെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള രക്തബാങ്ക് നിർമ്മിക്കുന്നത് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ജി എം എ എൻ നീലകണ്ഠൻ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ പി സരസ്വതി കൌൺസിലർ പി പാർവതി എം ഉണ്ണി എച്ച് എൽ എൽ പ്രതിനിധി അരുൺ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ എൻ എൻ പമീല ആർ എം ഒ ഡോക്ടർ പി രാജു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഒരു മാസത്തിനകം ബ്ലഡ് ബാങ്ക് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്ന താലൂക്ക് ആശുപത്രിയാണ് മണ്ണാർക്കാട് അതിനാലാണ് ഹൈടെക് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് മണ്ണാർക്കാട് ആരംഭിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചത് അട്ടപ്പാടി ആദിവാസി മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന റഫറൽ ആശുപത്രിയായതുകൊണ്ട് ബ്ലഡ് ബാങ്കിന്റെ പ്രയോജനം അവർക്കും ലഭ്യമാക്കും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയെ പട്ടാമ്പി പോലീസ് പിടികൂടി സൌത്ത് ഡൽഹി സ്വദേശി മഹേന്ദർ റോയ് ആണ് പിടിയിലായത് പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് വല്ലപ്പുഴയിലാണ് സംഭവം പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് പ്രതിയെ പട്ടാമ്പി മുനിസിഫ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു വാർത്തകൾ തുടരുന്നു വെള്ളിനേഴി ഹൈസ്കൂളിന് സമീപം പി കെ ശശി എം എൽ എയുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ആക്ഷേപം ഇവിടെ നിലവിൽ രണ്ട് ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം നിലനിൽക്കെ പുതുതായി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് വെള്ളിനേഴി ഹൈസ്കൂളിന് സമീപം പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തെ ചൊല്ലിയാണ് ആക്ഷേപം ഉയർന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഭാഗത്ത് രണ്ട് ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം നിലനിൽക്കെ
അങ്ങനെ വടക്കം വെള്ളിനേഴി പെരിന്തൽമണ്ണ വരെ പോകാനുള്ള ഈ സൈഡിൽ ഈ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവും വെളിനേഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷൊർണൂർ എം എൽ എ ഈ ബസ് സ്റ്റോപ്പിന്റെ ഈ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഷൊർണൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടോളം ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ തുടർച്ചയായാണ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് ഏലംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുന്നക്കാവ് കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഗമം വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി വനിതകൾക്ക് വേണ്ടി തൊഴിൽ പരിശീലന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അറുപതോളം വനിതകൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ കുന്നക്കാവ് കേന്ദ്രമായി സംഗമം വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കി വരുന്നുണ്ട് സംഗമം വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി വനിതകൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പരിശീലന ക്യാമ്പിൽ അറുപതോളം വനിതകൾ പങ്കെടുത്തു സൊസൈറ്റിക്ക് കീഴിലെ മുപ്പത്തിനാല് അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത വനിതകൾ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പെരിന്തൽമണ്ണ ഏരിയ വനിതാ വിഭാഗം പ്രസിഡന്റ് വി ഫാത്തിമ സുഹ്റ പരിശീലന ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംഗമം വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി പി അബുബക്കർ എൻ ഷംസുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചാലക്കുടി കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെന്റർ ഫോർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ലിവിംഗ് ഡയറക്ടർ വർഗീസ് പോൾ പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് എയർ ഷാംപൂ വാഷിംഗ് സോപ്പ് ബാത്ത് സോപ്പ് ഹാൻഡ് വാഷ് ഫെനോയിൽ ഹാർപിക് തുടങ്ങിയ പത്തിനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ രീതിയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് പരിശീലന ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് വിതരണം ചെയ്ത അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് കേരള കോൺഗ്രസ് എം വൈസ് ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണി എം പി നയിക്കുന്ന കേരള യാത്രയ്ക്ക് മണ്ണാർക്കാട് സ്വീകരണം നൽകും വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പതിനാണ് ജാഥ മണ്ണാർക്കാട് എത്തുന്നത് കർഷകരക്ഷ മതേതര ഭാരതം പുതിയ കേരളം എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് കാസർകോട് നിന്ന് ആരംഭിച്ച കേരളയാത്ര ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് അവസാനിക്കുന്നത് ജനുവരി മുപ്പത്തിയൊന്നിന് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് കോടതിപ്പടിയിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ച പ്രതിഭ ടാക്കീസിന് മുൻവശം പൊതുയോഗം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉദ്ഘാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ബഹുമാനായ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് എൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സാന്നിധ്യത്തിൽ മറ്റ് യു ഡി എഫിൻ്റെ നേതാക്കളുടെ സംസ്ഥാന നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ബഹുമാനായ പാർട്ടിയുടെ വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ ശ്രീ പി ജെ ജി നേതാവ് കൈമാറി ഇരുപത്തിനാലിൽ ആരംഭിച്ച യാത്ര കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ വയനാട് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നാളെ മലപ്പുറത്തും അതിനുശേഷം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ സ്വീകരണം കൊടുക്കുന്നു പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആദ്യ സ്വീകരണം പൊതുയോഗം കോടതി പഠിക്കൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഭരവാഹികളായ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോസ് ജോസഫ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സ്റ്റാലിൻ തോമസ് യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മനോജ് കുമാർ നിയോജക മണ്ഡലം ട്രഷറർ കെ ഉമ്മർ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർഗശേഷി വളർത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ പഠനോത്സവം ശ്രദ്ധേയമായി ചളവറ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് പാഠഭാഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പഠനോത്സവം ഒരുക്കിയത് ചളവറ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ് റൂമുകളിലായി ആറ് സ്റ്റാളുകളായാണ് പഠനോത്സവം നടന്നത് ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം ഗണിതം ഐ ടി സ്പോർട്സ് എന്നിവയിലാണ് മത്സരങ്ങൾ നടന്നത് ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിലെ പാഠഭാഗത്തുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ മത്സരങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായി ഇതിൽ ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർഗ വൈഭവം പ്രദർശനത്തിനായി ഒരുക്കിയിരുന്നു പോഷകാഹാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഭക്ഷ്യമേളയാണ് പരിപാടിയിലെ വ്യത്യസ്ത ഇനമായി മാറിയത് നാടൻ രുചിക്കൂട്ടുകളിലെ വ്യത്യസ്തമായ വിഭവങ്ങൾ മേളയുടെ ശ്രദ്ധേയ സ്റ്റാളായി മാറി ചളവറ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ പഠനോത്സവമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പഠനോത്സവം എന്ന പേരിലാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശം കിട്ടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വാർഷികത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങളിത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു മികവ് ഉത്സവം എന്ന പേരിലാണ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നും കൂടി മികവാർന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുള
മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷി ദിനമായ ജനുവരി മുപ്പതിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന മാനവ ഐക്യ ശൃംഖലയിൽ കണ്ണിചേരാൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഒരുങ്ങി മതമൈത്രിയുടെയും മാനവ സാഹോദര്യത്തിന്റെയും മലകൾ ഉയർത്തിയാണ് ദേശസ്നേഹികളായ മനുഷ്യർ ഒത്തുചേരുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മുതൽ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം എസ് ബി ഐ ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള രണ്ടര കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ കൈകോർക്കാനായി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ മൂവായിരത്തിലധികം പേർ രംഗത്തിറങ്ങും രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് റോഡിന്റെ വലതുവശത്തായി അണിനിരക്കുന്നവർ പത്തേ കാലിന് കൈകോർത്ത് നിൽക്കും പത്തര മണിക്ക് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കും തുടർന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിസരത്തായി പൊതുസമ്മേളനം നടക്കും പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ നാരായണദാസ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ചെറുകഥാകൃത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കൃഷ്ണൻകുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഒക്ടോബർ രണ്ടിനാണ് രക്തസാക്ഷ്യം പരിപാടിക്ക് തുടക്കമിട്ടത് ബാപ്പൂജി പാർക്കിൽ ചേർന്ന വിദ്യാർത്ഥി യുവജന സംഗമത്തോടെയാണ് പരിപാടിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് നവംബർ പതിനാലിന് ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലെ മുപ്പതിനായിരം വിദ്യാർത്ഥികൾ വഴി ഗാന്ധിജിയുടെ സന്ദേശങ്ങളടങ്ങിയ സ്റ്റിക്കറുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിന് എൻ എസ് എസ് എൻ സി സി എസ് പി സി വിദ്യാർത്ഥികൾ നയിച്ച സൈക്കിൾ റാലിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവയുടെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ജനുവരി മുപ്പതിന്റെ മാനവ ഐക്യശൃംഖല സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലുള്ള ജനങ്ങളെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും എല്ലാം പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തിന്റെ ഹൃദയ ഭാഗത്ത് മാനവ ഐക്യ ശൃംഖല സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും സംയുക്തമായി തീരുമാനിച്ചത് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മുതൽ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം എസ് ബി ഐ ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള ഏതാണ്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നീളം മൂവായിരത്തിലധികം ജനങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് മാനവൈക്യ ശൃംഖലയ്ക്ക് രൂപം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പ്രസ് ക്ലബിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കൃഷ്ണൻകുട്ടി കൺവീനർ പി അരവിന്ദ് അച്ഛൻ സെക്രട്ടറി കെ വിനോദ് കുമാർ ടി രാമചന്ദ്രൻ എം എസ് എൻ സുധാകരൻ പി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് കെ ഓമന എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു മഹാത്മാഗാന്ധി രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനത്തിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന യുവ സാക്ഷിത്വത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി പെരിന്തൽമണയിൽ ദീപശിക പ്രയാണം സംഘടിപ്പിച്ചു മതനിരപേക്ഷ ഇന്ത്യ പുരോഗമന കേരളം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി കേരളത്തിലെ എഴുപത്തിയൊന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ ജനുവരി മുപ്പതിന് യുവ സാക്ഷ്യം സംഘടിപ്പിക്കും പെരിന്തൽമണയിൽ നടക്കുന്ന യുവ സാക്ഷ്യം ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് യു ജനീഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും യുവ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ ദീപശിഖ ജാഥ ഏലംകുളത്ത് നിന്ന് പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം നേതാവ് രമണൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ എം ശ്യാപ്രസാദിന് കൈമാറി നൂറുകണക്കിന് അത്ലറ്റുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ പെരിന്തൽമണ്ണ ചെറുകാട് കോർണറിൽ എത്തിയ ദീപശിഖ ഡിവൈഎഫ്ഐ മുൻ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് യു അജയന് കൈമാറി പൊതുസമ്മേളന നഗരിയിൽ തെളിയിച്ചു ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി കെ അനീഷ് പ്രസിഡന്റ് പി ഷാജി കെ ഷിജിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ആലിപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും പാലിയേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെയും പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ കിടപ്പിലായ രോഗികളുടെയും ഉറ്റവർ ഉപേക്ഷിച്ചവരുടെയും പരിരക്ഷ ഉല്ലാസ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ വിധി തളർത്തിയവർ പാട്ടും മേളവുമായി ഒരു ദിവസം ആഘോഷമാക്കി മാറ്റി തന്റേതല്ലാത്ത കാരണങ്ങളാൽ വിധി തളർത്തിയവരും മാനവ പുരോഗതിയെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ കബളിപ്പിച്ചു വന്ന മാരക രോഗങ്ങളാൽ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവർക്കും ഉറ്റവർ ഉപേക്ഷിച്ച വൃദ്ധ മാതാപിതാക്കൾക്കും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം നൽകുക എന്നതാണ് പരിപാടി കൊണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രവും ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് നാട്ടിൻപുറത്തെ കലാകാരന്മാർ ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച കലാപരിപാടികളും കരുവാരക്കുണ്ട് കലാഗൃഹം അവതരിപ്പിച്ച ഗാനമേളയും ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ആനന്ദമേകി ഇത് ആറാം തവണയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും പാലിയേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പരിരക്ഷ ഉല്ലാസ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വിധി തളർത്തിയവർക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ ഇനിയും മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ മനക്കരുത്തും പിന്തുണയും നൽകാൻ സംഗമം പ്രചോദനമാകുമെന്ന് ആലിപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സിനി ഡെൻസിറ്റി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇത് കാര
ജനപ്രതിനിധികളായ ഞങ്ങൾക്കും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർക്കൊക്കെ അവരോടൊപ്പം ഒരു ദിവസം കഴിയാനും ഒരു അവസരം ഒരുക്കുക കൂടിയാണ് ഇതിലൂടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എം ഐഷ ആലിപ്പറമ്പ് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ കെ എ മുഹമ്മദ് അലി ജി വിശ്വനാഥൻ നൌഷാദ് ആമീൻ തുടങ്ങി മറ്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളും ആശ അംഗൻവാടി പ്രവർത്തകരും പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി പെരിന്തൽമണ്ണ ഹയർ ഗുഡ്സ് ഓണേഴ്സ് സൊസൈറ്റിയുടെ ലാഭവിഹിതം വിതരണം ചെയ്തു കുന്നപ്പള്ളിയിൽ നടന്ന വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിലാണ് ലാഭവിഹിതം വിതരണം ചെയ്തത് കേരള സംസ്ഥാന ഹയർ ഗുഡ്സ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പെരിന്തൽമണ്ണ യൂണിറ്റിന് കീഴിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹൈഗോസ് എന്ന പേരിൽ സംരംഭം ആരംഭിച്ചിരുന്നു വിവാഹം ആഘോഷവേളകൾ മറ്റ് ചടങ്ങുകൾക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്ന ചെമ്പ് കസേര മേശ പന്തൽ സാധനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഹൈഗോസ് ആരംഭിച്ചത് സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ മാന്യവും അംഗീകാരമില്ലാത്തതുമുള്ളതുമായ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളുടെ ആധിക്യവും കാരണം ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം പദ്ധതിക്ക് ഹയർ ഗുഡ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തുടക്കം കുറിച്ചത് ഹയർ ഗുഡ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷനിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനം തുക കുറച്ചാണ് ഹയർ ഗുഡ്സ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷനിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനം തുക കുറച്ചാണ് ഹൈഗോസിൽ നിന്നും സാധന സാമഗ്രികൾ ലഭിക്കുക ഇതുവഴി ലഭിക്കുന്ന ലാഭവിഹിതം ഈ മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ കരകയറ്റാനാകുമെന്നാണ് സംഘടന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതുവഴി ലഭിക്കുന്ന ലാഭവിഹിതം കൊണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ കരകയറ്റാനാകുമെന്നാണ് സംഘടന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ലഭിച്ച ലാഭവിഹിതം കുന്നപ്പള്ളി ഹൈഗോസ് ഓഫീസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ അംഗങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു ഹയർ ഗുഡ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി പി ബാലൻ ലാഭവിഹിതം വിതരണം ചെയ്തു നിർധന വിധവയായ സൗമ്യയുടെ ഭവന നിർമ്മാണ ഫണ്ടിലേക്കുള്ള ധനസഹായവും ചടങ്ങിൽ നൽകി സംസ്ഥാന സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി പി മമ്മുഹാജി വാർഷിക പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ ലാഭവിഹിതത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി വെക്കുന്ന നിശ്ചിത ശതമാനം അത് ഓരോ ഹൈഗോസിന്റെ മേഖലകളിലും അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് ആ നിശ്ചിത ശതമാനം ആ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന മെമ്പർമാർക്കല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഹൈഗോസ് ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ടി എച്ച് ഹംസപ്പ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൽ പി സുരേഷ് റിപ്പോർട്ടും വർക്കിംഗ് ട്രഷറർ പത്തത്ത് ആരിഫ് വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളും അവതരിപ്പിച്ചു അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ പി ഷംസുദ്ദീൻ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ പി അബ്ദു നുഹ്മാൻ എ കോയാമു സി എം ഉമർ മുഹമ്മദ് അലിക്കോട് മലബാർ ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി എം ഡി പി കെ യൂസഫ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സൌഖ്യം വയോമിത്ര പരിപാടിക്ക് കണ്ണപ്പടി പുറത്ത് തുടക്കമായി വയോജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ഉന്നമനത്തിനും വേണ്ടി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് സൗഖ്യം വയോമിത്ര ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെയും കടമ്പഴിപ്പുറം സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന സൌഖ്യം വയോമിത്ര പദ്ധതിക്ക് കടമ്പഴിപ്പുറത്ത് തുടക്കമായി കടമ്പഴിപ്പുറം യുവത സ്റ്റഡി സെന്ററിലാണ് പരിപാടി നടന്നത് അറുപത് മിനിട്ട് മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ജെറിയാട്രിക് ഫിസിയോതെറാപ്പി നേത്രപരിശോധന ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് വയോമിത്ര പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി അരവിന്ദ് അക്ഷൻ നിർവഹിച്ചു സിരാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ഉത്തമൻ ഗീതാദേവി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് കെ ബി അരുൺ ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് ജി എസ് സാബു എന്നിവർ പരിശോധനകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളയുടെ കീഴിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭയിലെ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത താടിക്കൂട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ കെ നാസർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു താഴേക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ള സ്കൂൾ അംഗൻവാടികളിലെ പതിനെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് വീൽ ചെയർ മാറ്റ് ഫിംഗർ എക്സസൈസർ വെയ്റ്റ് കഫ് സ്റ്റാറ്റിക് സൈക്കിൾ ഗേറ്റേഴ്സ് തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ ബി ആർ സി പ്രതിനിധികളുടെയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ വീട്ടിലെത്തി വിതരണം ചെയ്തത് പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ കെ നാസർ നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ഹംസ സുനിൽ കുമാർ സുലൈമാൻ ബി ആർ സി പ്രതിനിധികളായ ജുമാന ജിസ്ന എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പെരിന്തൽമണ്ണ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പസ് സംഘടിപ്പിച്ചു അമൃതം ആയുർവേദ ആശുപത്രിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ക്യാമ്പ്
ചിനക്കന്നൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒറ്റപ്പാലം ദേശക്കൂത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചൊവ്വാഴ്ച പ്രസാദവുട്ട് നടന്നു വൈകീട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ ചുറ്റുവിളക്ക് നിറമാല ദീപാരാധനയുമുണ്ടായി കലാമണ്ഡലം വിവേകിന്റെയും കലാമണ്ഡലം ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ മിഴാവിൽ മദ്ദളകളിയും അരങ്ങേറി ഇനി എന്റെ അഭിപ്രായം അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രഖ്യാപനം കോൺഗ്രസ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാന പ്രചരണ ആയുധമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിയുമോ അതിപ്പോ ഈ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ അവർ ഭരണത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളതാണല്ലോ ഒരുപാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിട്ടുള്ളത് കോൺഗ്രസ് ആണ് അപ്പൊ ഒന്നും ഇവർക്ക് ഒരു കാര്യങ്ങളും വാഗ്ദാനം കൊടുത്ത മാതിരി ഒന്നും നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ അനുഭവിച്ച ആളുകൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് വാഗ്ദാനങ്ങളായിട്ട് വന്നതാണ് അതും ഇവിടെ ഒന്നും നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് നടക്കുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത് നടപ്പാക്കാൻ ഇവർക്ക് ഒരു ആർജവം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് ഏത് ആക്ഷേപ പാർട്ടി ആണെങ്കിലും വെറുതെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കാർഷിക ഘടകം എഴുതി തള്ളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനമായിട്ടാണ് ഇലക്ഷൻ നേരിട്ടത് അത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് ആ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ജയിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ മറ്റേ കാർഷിക ഘടകങ്ങൾ എഴുതി തള്ളി ഇനി അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വാഗ്ദാനം പറയുന്നുണ്ട് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം വേതനത്തിൽ നടപ്പാക്കാനും ദരിദ്രം ഒരു നല്ല നിലയിൽ കാക്കാനും മറ്റുള്ള പ്രവർത്തനമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം പറയുന്നത് നടപ്പാക്കിയാൽ നന്നായി ഞാനൊരു കോൺഗ്രസ് അനുഭാവി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അത് പറയണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും അതുപോലെ വാഗ്ദാനങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കേട്ടെടുത്തോളം ഇത് വളരെ ഗുണകരമായതാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായതാണ് നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്കും ജനങ്ങൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും നടക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അത് നടക്ക നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു ഭരണത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് മുന്നേ ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് നാല് കൊല്ലമേ ഉള്ളൂ അതിന് മുന്നേ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു അതിൽ വലിയ പ്രഖ്യാപനമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വികസനമായിട്ടൊന്നും നാട്ടിലേക്കൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഈ നാല് കൊല്ലത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളില്ല എന്നാലും ചെറിയ ചെറിയ ഒരുപാട് വികസനങ്ങൾ കൊടുന്നിട്ടുണ്ട് മോഡി സർക്കാർ പക്ഷെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വലിയ അത്രയ്ക്കുള്ള ഒരു കഴിവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസം പോരാ പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും ഒറ്റപ്പാലം ഷൊർണൂർ തൃശൂർ റൂട്ടിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ നടത്തി വന്ന പണിമുടക്ക് പിൻവലിച്ചു സ്റ്റോപ്പുകൾ കുറച്ച് കുളപ്പുള്ളി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ബസ്സുകൾ കയറാൻ തീരുമാനം സമരം പിൻവലിച്ചത് ഒറ്റപ്പാലം സബ് കളക്ടറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഒറ്റപ്പാലം പത്തിരിപ്പാലയിൽ ദമ്പതികളെ ട്രെയിൻ ഇടിച്ചു മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി മരിച്ചത് നെല്ലിക്കൃഷി സ്വദേശി സോമശേഖരനും ഭാര്യ മിന്നിതയും പട്ടാമ്പിയിൽ ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് ഞാങ്ങാട്ടിൽ സ്വദേശി മരിച്ചു മണ്ണാർക്കാട് ദേശീയപാത വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു കോടതിപ്പടിയിലെ വളവ് നിവർത്തി പൊതുമരാമത്ത് ഓഫീസിനോട് ചേർന്ന് അടുക്കുചാൽ മാറ്റി നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനം ഷൊർണൂരിലും വൃക്കരോഗികൾക്ക് സൗജന്യമായി ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാൻ സൌകര്യം സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രം എം ബി രാജേഷ് എം ബി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ രക്തബാങ്കിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ തുടങ്ങി വനിതകൾക്ക് തൊഴിൽ പരിശീലനവുമായി ഏലംകുളം കുന്നക്കാവ് സംഗമം വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ മാതൃകാപ്പര ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം